इस कहानी की शुरुआत में हमें एक टीम नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर के मेमोरियल सर्विस को अटेंड करने आया होता है टीम को आगे एक ड्रॉर में अलमारी की चाबी मिलती है जो उसके ग्रैंडफादर को जर्मनी के वर्ल्ड वॉर टू में सर्व करते हुए अलमारी के साथ मिली थी टीम उस चाबी से अलमारी को खोलने जा रहा होता है लेकिन उससे पहले उसकी कैट अंदर चले जाती है इससे पहले टीम भी अलमारी के अंदर जाता उसकी ग्रैंड मदर कैथरीन वहाँ आकर टीम को रोक लेती है कैथरीन टीम को समझाती है की जब तक वो बड़ा न हो जाए वो उस अलमारी दूर रहे कैथरीन टीम से बोलती है कि वो समय को चीट नहीं कर सकता और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी कैथरीन फिर टीम से अपने कैट के बारे में पूछती है जहाँ टीम बताता है कि वो अलमारी के अंदर फंसी हुई है लेकिन जब कैथरीन अलमारी खोलती है तो उनकी कैट पूरी भसम हो चुकी होती है दस साल बाद फिर हमें टीम को दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका होता है टीम अपने रूम सोल के साथ होता है की तभी सोल टीम को बुलाकर बाहर दो लड़कियों को दिखाता है जिनमे एक लॉरेन होती है जिसको टीम अच्छे से जानता था सोल के पास कुछ आइडिया होता है तो वो बोलकर वहाँ से चला जाता है फिर पंद्रह मिनट बाद टीम जब पढ़ रहा होता है तो उसके लिए वही अलमारी आती है जो उसकी ग्रैंड मदर ने टीम को देने का वादा किया था उसके बड़े होने पर क्योंकि कैथरीन अब दुनिया में नहीं रही तो वो अपने हस्बैंड की अलमारी टीम को एक नोट के साथ देती है जिसमे कैथरीन ने लिखा होता है की जब तुम्हारे पास समय खत्म हो जाए तो अंदर जाकर तुम्हे समय मिल जाएगा कैथरीन ने वार्निंग भी लिखी होती है की कभी भी अलमारी के अंदर बिना चाबी के मत जाना और इस चीज का लालच मत करना वरना समय की तुम्हे कीमत चुका पड़ेगी इससे पहले टीम अलमारी को खोलता वहाँ सोल उन दोनों लड़कियों को अपने साथ ले आता है और अपने दोस्त से उन्हें मिलाता है सोल ने रात को पार्टी रखी होती है और इस पार्टी में कई लोग आए हुए होते हैं इस पार्टी में हमें लॉरेन भी दिखती है जो टीम से बात करने लगती है जहाँ टीम बताता है की कैसे बचपन में उसके डैड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और वो यहाँ लोग की पढ़ाई करने आया है एक लॉयर बनने चाहता है क्योंकि टीम के डैड को कभी मौका नहीं मिला ये सब करने का तो वो ये सब करके एक अच्छा लॉयर और एक अच्छा डैड बनना चाहता है जिस बात से लॉरेन भी खुश होती है अगले दिन ओवर स्लीप के कारण टीम सो जाता है तो फिर लॉरेन उसे ये बात बताती है कि वो अपने एग्जाम के लिए लेट है टीम फिर कुछ पढ़ाई करने लगता है कि तभी उसे अपने ग्रैंड मदर कैथरीन के दिए हुए नोट को देखता है और फिर अलमारी के पास जाकर एक बार उसे खोलने लगता है और अंदर जाकर बैठ जाता है टीम अंदर पांच मिनट तक बैठता रहता है लेकिन कुछ नहीं होने पर वो वापस बाहर आ जाता है लेकिन जब टीम बाहर रखे हुए घड़ी में समय देखता है तो उसमें वही समय चल रहा होता है जिस समय वो अलमारी के अंदर गया था टीम समझ जाता है की अलमारी के अंदर जाने पर समय चलता रहेगा लेकिन बाहर समय का कोई असर नहीं पड़ेगा और वही एग्जाम शुरू होने से पहले टीम वहाँ आ जाता है लेकिन कहीं समय तक अंदर रहने से उसकी उम्र पर असर पड़ रहा होता है सोल जब टीम को देखता है तो उसके फेस पर इतनी जल्दी दाढ़ी आई देख वो हैरान होता है मानो वो मन ही मन पूछ रहा हो कि ये सेविंग क्रीम लगाता है या चमन प्रास कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि कैसे टीम ने लॉरेन से शादी कर ली होती है टीम अपने दोस्त सोल को बताता है की उसने एक घर भी खरीद लिया है और वो जल्दी एक लॉ फॉर्म भी ज्वाइन करने वाला है जिस पर सोल बोलने लगता है की लॉ फॉर्म पास करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो टीम कहता है की उसे इस बात की चिंता नहीं है और कहने लगता है कि वो ये सब समय पर कर लेगा लेकिन टीम की खराब हालत को देख सोल उसे कुछ समय स्लिप करने को कहता है टीम फिर सोल से कहता है कि वो उसकी सक्सेस से जल रहा है जिस पर सोल थोड़ा बहुत हाँ बोलता है लेकिन इतनी जल्दी शादी करना नया घर खरीदना वो भी इतने दिनों में ये बात से वो हैरान होता है सोल की बातों पर टीम ध्यान नहीं देता और कहने लगता है की वो ये सब अंडर कंट्रोल में है टीम फिर एक कंपनी में लॉ फॉर्म की जॉब के लिए जाता है उस कंपनी के बॉस जब टीम का रेज में पड़ते हैं तो वो हैरान होते हैं की उसने इतना सब कैसे कर लिया है जिस पर टीम बोलने लगता है कि वो टाइम मैनेजमेंट में अच्छा है टीम फिर कहने लगता है कि वह एक दिन जरूर उनकी पोजीशन को हासिल करेगा जिस पर वो फॉर्म कहने लगता है कि इतनी बड़ी बात बोलना भारी भी पड़ सकता है लेकिन टीम पूरा कॉन्फिडेंट होता है और बोलने लगता है की वो उनका समय वेस्ट नहीं करना चाहता टीम कहता है की वो उसे जो भी काम देंगे वो उसे पूरा कर देगा टाइम पर फिर टीम घर आकर ऑफिस के दिए हुए काम को अपनी गाड़ी की डिग्री ऐसी निकाल सीधा अलमारी के अंदर पूरा करने चला जाता है कुछ समय बाद फिर वो काम करके बाहर भी आ जाता है चार साल बाद फिर टीम अलमारी के समय को इस्तेमाल करके अपनी कंपनी का सीनियर एसोसिएट बन जाता है और वहीं सीनियर फॉर्म टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने चार साल में ही सीनियर की पोजीशन हासिल कर ली है टीम भी अपनी सभी कॉलेज को शुक्रिया अदा करता है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ समय बाद फिर टीम वॉशरूम जाता है जहाँ वो नोटिस करता है की कैसे उसे हेयर फॉलिंग हो रहा होता है और जब वो घर आता है तो हम लॉरन को देखते है जो प्रेगनेंट होती है टीम भी अपने आने वाले बच्चे के लिए तैयारी कर रहा होता है फिर कुछ समय बाद लॉरन और टीम का एक 
बच्चा होता है जो रो रहा होता है लेकिन टिम पहले जाकर अपना काम पूरा करने लगता है फिर अपने बच्चे को संभालता है समय फिर जाता है पांच साल बाद जहाँ टिम अपने बेटे हेनरी के साथ खेल रहा होता है अपना ज्यादातर समय अलमारी के इस्तेमाल करने से टिम का शरीर और उम्र पर असर पड़ रहा होता है कि तभी टिम को उसके बॉस का फोन आता है जो उसे एक और काम जल्दी करने को बोल रहा होता है जिस कारण टिम अपनी फैमिली के साथ समय कम बिता पा रहा होता है वही ऑफिस पर टिम के काम को देख उसका बॉस खुश होता है टिम का दोस्त सोच भी वहाँ होता है जो टिम के इतनी जल्दी काम करने को देख वो उससे पूछता है की वो ये सब कैसे करता है और की कैसे उसे ये करना पसंद है जिस पर टिम हाँ बोलता है सोल फिर टिम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता ही है कि टिम उसके हल्के पुष्ट से ही डगमगा जाता है ये देख सोल और टिम का बॉस हैरान होते हैं कि तभी टिम नीचे गिरने वाला होता है तो वो दोनों उसे संभालते हैं लेकिन टिम वहाँ भी होश हो जाता है बाद में फिर एक डॉक्टर टिम को बताती है की उसे सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रोक आया है लेकिन और वो इससे रिकवर हो जाएगा डॉक्टर बोलती है की वो उसे कुछ मेडिकेशन देंगी उसके हाइपर को कम करने के लिए इस बात से टिम हैरान होता है और बोलने लगता है की वो वर्कआउट करता है अच्छा खाना खाता है और वो एक गुड शेप में भी है जिस पर डॉक्टर कहती है कि वो अपने से 10 साल बड़े किसी व्यक्ति के लिए अच्छी सी अच्छी स्थिति में ही है डॉक्टर फिर टिम को ज्यादा काम करने से मना करती है और सोने पर ज्यादा ध्यान देने को कहती है और बोलने लगती है कि जवान शख्स को ये सब इशू नहीं होना चाहिए फिर घर आने पर लॉरेंट टिम से कहती है की उसे एक लॉयर और एक अच्छा डैड बनना था जो वो बन चुका है लॉरेंट टिम को इतना काम करने से मना करती है की बाद में उसे खुद ही अपनी कवर खोदनी पड़े जिस पर टिम सहमत होता है फिर टिम कुछ समय के लिए अपने सामान और उस अलमारी की चाबी से दूर रहता है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है ताकि वो अपनी कंडीशन को ठीक रख सके फिर तीन साल बाद हम सोल और टिम को देखते हैं जहां सोल बताता है कि कैसे सीनियर पार्टनर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है जिसको लेकर टिम एक्साइटेड होता है लेकिन सोल बताता है की उसका नाम लिस्ट में नहीं है और की कैसे लिस्ट में कुछ लोग और उसका नाम ही इसमें शामिल है इस बात से टिम सोल को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल कर से चला जाता है वही घर पर लॉरेन और उसका बेटा हेनरी टिम का वेट कर रहे होते हैं लेकिन काम की वजह से वो आ नहीं पाता जब बाद में टिम घर आता है तो वो अपने बेटे को सोया हुआ पाता है जब टिम सोने जाता है तो लॉरेंट टिम से कहने लगती है कि कैसे उसे सीनियर पार्टनर लिस्ट के बारे में पता चला है सेलेक्ट नहीं होने पर टिम अपनी वाइफ से माफी मांगने लगता है लेकिन लॉरेन को इस चीज की चिंता नहीं होती है और बोलती है कि ना ही उनके बेटे हेनरी को इस चीज की चिंता है लॉरेन टिम से कहती है कि हमारे साथ बिताए समय ही सबसे ज्यादा जरूरी है और ये बात वो टिम को अच्छे से समझाती है जिस बात से टिम भी हाँ बोलता है लेकिन आधी रात को ही टिम वापस उठ जाता है क्यूँकी उसके बॉस ने उसे एक और काम जल्दी ही खत्म करने को दिया होता है और ये सारी बातें टिम के दिमाग में चल रही होती है हेनरी अपने डैड को नीचे जाते हुए देख लेता है वही टिम नीचे अपनी फाइल के साथ आ जाता है और अलमारी की चाबी को लेकर वो अलमारी खोलता है जहाँ टिम चाबी को अपने पॉकेट के अंदर रख लेता है और अंदर टिम एक लाल टेन ले जा रहा होता है कि तभी वहाँ उसका बेटा हेनरी आ जाता है और अपने डैड से पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं टिम अपने बेटे से पूछता है की वो यहाँ क्या कर रहा है जिस पर हेनरी बोलता है की प्यास लगने के कारण वो पानी पीने आया था टिम फिर अपने बेटे को किचन जाने को कहता है और बोलता है की वो वहाँ आ जाएगा टिम फिर अलमारी के अंदर जाके अपना काम करने लग जाता है है। लेकिन अंदर समय को इतनी जल्दी बीतते हुए देख वो अपनी वाइफ की बातों को याद करने लगता है और अपनी ग्रैंड मदर की उन बातों को भी याद करने लगता है जो उन्होंने टिम को बताई थी कि कैसे उसके ग्रैंड फादर भी भूल गए थे कि तुम समय के साथ खेल सकते हो लेकिन समय को धोखा नहीं दे सकते फिर वो अपने खराब हालत को होते हुए देख और डॉक्टर की बताई बातों को और अपने बेटे के साथ करीब बातों को याद करके अलमारी से बाहर आने का सोचता है लेकिन जैसे ही टिम अपने पॉकेट के अंदर हाथ डालता है तो उसे पॉकेट में चाबी नहीं मिलती है और उसमें एक होल हो रखा होता है टिम फिर चाबी को आसपास देखने लगता है लेकिन चाबी वहाँ नहीं होती है टिम जब बाहर देखता है तो उसे अलमारी की चाबी ठीक उसके सामने दिखती है क्योंकि अलमारी की चाबी से ही बंद और खुल सकती है अलमारी जिस कारण बिना चाबी के टिम बाहर नहीं आ सकता हैनरी जब वहाँ आता है तो वो अपने डैड को ढूंढ रहा होता है और वही हम अलमारी के समय को बाहर बिल्कुल रुका हुआ देखते है टिम अपने बेटे को चिल्ला चिल्ला के बुला रहा होता है लेकिन बाहर हैनरी को कुछ सुनाई नहीं देता और अंदर टिम के ज्यादा समय बिताने की वजह से वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा होता है तभी हेनरी को बाहर अलमारी की चाबी मिलती है तो वो अलमारी को खोलने लगता है लेकिन जैसे ही अलमारी खुलती है तो टिम बूढ़ा होकर पूरा भसम हो जाता है हेनरी फिर अपने डैड को बार बार बुला रहा होता है और अलमारी की चाबी बाहर छोड़कर अलमारी के अंदर चला जाता है और अलमारी अपने आप बंद हो जाती है और दोस्तों ये कहानी यही खत्म हो जाती है उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा 